গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উনি হচ্ছেন ডাক্তার ফাতিমা খানম ওনার সাথে চলুন পরিচয় করে দিই আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ধন্যবাদ আপু আমাদের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলাপ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস আমাদেরকে একটু ডায়াবেটিস ব্যাপারে বিস্তারিত বলেন বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুল করিম আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সর্বপ্রথমে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাকে আপনাদের সামনে আবারো উপস্থিত হয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে কানি জামাকে যে কথাটা বলল সেটা বলছে যে ডায়াবেটিস নিয়ে কথা বলতে আলোচনা করতে ডায়াবেটিস একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিজিজ মানে আমাদের যতগুলোর অসুখ বিসুখ তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেন এটার প্রায় সবাই কম বেশি আমরা দেখেছি যে এক সময় না এক সময় ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়ে যায় এই যে আক্রান্ত হয়ে যায় এখান থেকে প্রথম কথা হচ্ছে যে আক্রান্ত হবেই এমন কোনো কথা না যেটা আমরা যদি সেটাকে চাই যে আমরা এটাকে প্রতিহত করতে চাই বা এটা না হয় সেটার ব্যবস্থা কিন্তু আমরা নিতে পারি কারণ হচ্ছে যে কোনো অসুখ হওয়ার আগে অসুখ হার তাকে প্রতিহত করাটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হুর একটা রিপোর্টে দেখা যায় যে বর্তমান ভবিষ্যতে আর কি যে প্রতিটা দশটা বাচ্চার মধ্যে বলা হচ্ছে নয়টি বাচ্চাই হবে কি হয়তো তাদের অবেসিটিস হবে মানে মোটা হয়ে যাবে ডায়াবেটিস হতে পারে হার্ট ডিজিজ হবে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে স্ট্রোক হতে পারে এ ধরনের অনেক রোগ তাদের হতে পারে এবং নয়টা বাচ্চাই না কেউ আক্রান্ত হবে এটা কিন্তু ফুড ওয়ার্ল্ড হুল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কথা বলা কথা তাই আমরা আমাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে এবং সেই নিয়ে আমি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে আপনাদেরকে নিয়ে আলোচনা করার যাতে অনেক সময় আমরা কি করি আমরা সেগুলো খেয়াল করি না বা আমরা জানি না যে একটা রোগ কোথার থেকে হয় কিভাবে হয় বা এটাকে কিভাবে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি নিজেকে এগুলো কিন্তু আমাদের কোনো জানা নাই যে জিনিসে কেউ আলোচনাও করে না আমরা আমাদের অসুখ হচ্ছে আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি ওষুধ করাচ্ছি ভালো হচ্ছি চলে যাচ্ছি কিন্তু এইখান থেকে পরিত্রাণও পাওয়ার অনেক আগেই পথ ছিল মানে ডিজিজ আসার আগে এটাকে আমরা প্রতিহত করতে পারতাম আমাকে থামিয়ে দিতে পারতাম আমরা যদি জানতাম হ্যাঁ তো এইটা এই জিনিসটা জানার জন্যই আমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের সাথে আলোচনা করা যাতে আমরা অবহেলা করে বা আলসেমি করে বা না জেনে এমন কিছু করি যাতে আমাদের অসুস্থতা আমাদের পেয়ে বসে অনেকে কিন্তু সুস্থ থাকেন আমরা যদি দেখি আল্লাহ সুবাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে কি কেন সৃষ্টি করেছেন শুধু আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তার মধ্যে আমার সুস্থ শরীর থাকতে হবে আর সুস্থ শরীর থাকাই মানেই হচ্ছে আপনাকে এটাকে মেনটেন করতে হবে এখন আল্লাহ সালাম আল্লাহ সুবাহ যে প্রেসক্রিপশন আমাদেরকে দিয়েছেন সেই প্রেসক্রিপশনটা যদি আমরা মানি খাওয়ার ব্যাপারে ঘুমানোর ব্যাপারে জীবনযাত্রা মেনটেন করার ব্যাপারে সব কিছুর ব্যাপারে লাইফস্টাইলটা যদি আমরা মেনটেন করি প্রেসক্রিপশন মেনে চলি যেটা সায়েন্টিফিক মোস্ট সায়েন্টিফিক আমি বলবো মোস্ট সায়েন্টিফিক কারণ হচ্ছে কি আমরা তো আল্লাহ সুমন্ত সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক তিনি যা প্রেসক্রিপশন করে রাখবেন সেগুলো কিন্তু আমরা এক মানে বলবো কি এক পয়েন্ট ওয়ান ডিসমিল পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানের মধ্যে এখনও আসেনি আসেনি কিন্তু যতটুকু আমরা পেয়েছি তাতে প্রত্যেকটা রিসার্চে দেখা যাচ্ছে যে এত পরিষ্কারভাবে জিনিসটা আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে এইগুলো যদি আমরা মানতে পারি তাহলে আমাদের অসুখ বিসুখ এগুলো হবে না খেয়াল করে দেখেন নাই আমাদের আগে ছিল না কিন্তু বর্তমানে এত অসুখ বিসুখ কোথ থেকে আসছে তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রিভেনশন ইজ দ্য বেটার দেন কিওর এই কথাটা মনে থাকে যদি আমরা এটুকু একটু খেয়াল রাখতে পারি যে প্রিভেনশন ইজ দ্য বেটার দেন কিওর তাহলে কি হবে আমাদের অসুখ বিষয় সামনে এই এই জন্য আমাদের একটু নলেজের দরকার জানার দরকার এবং আজকের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে আমার কিছু এই প্রয়াসটুকুই হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করা যে কিভাবে ডিজিজ হয় কোহার থেকে হয় কিভাবে হয় তারপর আমরা কি করলে বাঁচতে পারবো এর থেকে এগুলো নিয়ে আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনা তো কানিজ তোমার প্রশ্ন হচ্ছে ডায়াবেটিসটা কি তার আগে একটা কলটি নেই আপু কল আসতেছে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলা আপনি 
डायबिटीज कतटुकु कोमर बता कतदिन बचर खानक घुमा जो बीछाना टाइम घुमान से बीछाना टाइम शक्त ना नरम हाड़ी हाड़े मध्य हाड़ जनित प्रथम कथा देखते द्वित हमें घुमान से बीछाना शक्त नरम बीछाना घुमाले कमर बैठा कारण हाड़ गीचे दिखे पड़े जाए बाका से सकाल बेला अपन बैठा बाढ़ सो एट कर एक तृतियत हे तृतियत हे अपने जे बस जो बसबें तक अपने सोफाते नरम सोफाते बसबें ना अपने बर नरम नर्माल चेयर जगह डाइनिंग चेयर टेबिल जगह वगल तो अपनी सोजा बसें क्या पर्सा सब चे बड़ इम्पोर्टेंट अपनी जो सोजा हुए बसें सोजा हुए पीठ सोजा कर बसें तेल आपनर माथार बडिर लोडा जो सोजा स्ट्रेट जाए अपन बैथा कम है नतु बैथा बसी है हाँ आपने एकटूक हाँटबें तपर गरम पानी दे सेक दीबें जेटा गरम पानी दे सेक दी है कि आपनर ब्लाड सार्कुलेशन बेसि से अक्सिजें बेसि जाए व्यथाटा कमे तपर हे अपने खावा दावर मध्य किस जिन आथार जो जमन आपने सदा जिन चीनी जतियों जिन कम खाने सुगार जत मिस्टर जतियों जिन कम खाने बार डायबिटीज सूतरा नीते हैं तो अपनी कम खाचन ये आकटू कम तेल बैठा तो कमे और शाक सब्जी बसी खाने हाँटबें और घुमें और डाक्त कि आगे परामर्श नहीं जा आपनर वोखने को बन डिस्क प्रलाप्स आना अपने सामने झुके को क्ज करबें ना को लोड तुलबें ना हाथ दीजिए लोड तुलें से और ओजन जो बसि थे ओजन कमाते हैं देखें अपना बैठा अटोमेटिक कि कमे आसते से और साथ ही डाक्त पेनकिलार नहीं आसें से पेनकिलार गो खाने आशा करी अपनी हमारे प्रश्न उत्तर पे धन्यवाद आपू यार साथ ही जाए बैथार जो जदि और बैथागुल्ला मैनेज करते डॉक्टर डाक्तर परामर्श से यूला करते एम आर आई करते जा डाक्त परामर्श नहीं करते हैं धन्यवाद अपन उत्तरगुलर धन्यवाद अपना कलर जन आबादा आलोचन आगे आलोचना फिर जाब हाँ से ही तो डायबिटीज सम्पर्क तुम्हें कथा बोलिए डायबिटीजा कि डायबिटीजा हेद शर नर्माली एक सूगारे प्रयोजन आज चलार जो से सूगार जो मैं सूगार बोलते कि भात खेले सूगार है रुटी खेले सूगार एट कन्भार्ट चेन्ज हो सबग सूगार है तो 
তো এই যে খাবার থেকে কিন্তু এইটা একটা নর্মাল মাত্রা আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত ব্লাডের মধ্যে থাকে আমরা এটাকে নর্মাল ধরে নেই তার উপরে যদি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের উপরে থেকে এলে একটু বেশি মানে ছয় পর্যন্ত সাড়ে ছয় পর্যন্ত আমরা চিন্তা করি এটা প্রি ডায়াবেটিক আর তার উপরে চলে গেলে যদি সুগারের মাত্রা বেশি হয় তখন সেটা হয়ে যায় ডায়াবেটিস তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেটা হলো নর্মাল 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 এই পর্যন্ত আপ টু দিস আপ টু দিস নর্মাল তারপরে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত আমরা প্রি ডায়াবেটিক ধরি আর তার উপরে চলে গেলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভের উপরে চলে গেলে আমরা সেটা ডায়াবেটিক ধরি তো ডায়াবেটিকের হ্যাঁ এটাকে আমরা ডায়াবেটিস বলি আর কি আমরা কি সবারই সাধারণভাবে ডায়াবেটিস চেক করা উচিত হ্যাঁ ডায়াবেটিসটা বয়স বাড়ার সাথে সাথেই আমি বলি অনেক সময় বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই দেশে তো রুটিন চেক আপ হয় ওখানে ডাক্তার জিপি করেই এ দেশে তেমন সমস্যা হয় না আমি নিতে ধরা পড়ে আর তাছাড়া যদি মনে করেন আপনার পি পানির পিপাসা লাগে বারবার বাথরুমে যান ঘন ঘন বাথরুমে যান বা হাত কেটে কেসে একটুখানি সেখানে শুকাচ্ছে না তাহলে আপনার বু আপনার মনে সন্দেহ জাগতেই পারে যে আপনার ডায়াবেটিস হলো কি না তখন আপনি যদি জিপির কাছে যান ব্লাড টেস্ট করেন অটোমেটিক সেখান তখন ধরা পড়বে যে আপনার ডায়াবেটিক নন ডায়াবেটিক জি ধন্যবাদ আপু আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে নাকি সেটা যে সময় যে ডায়াবেটিসটা এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো নির্দিষ্ট বয়স না ডায়াবেটিসের দুইটা ধরন আছে একটা হচ্ছে আগে ভিতরে মানে যাদের ডায়াবেটিস ওয়ান অ্যান্ড ডায়াবেটিস টু বলা হয় টাইপ টু টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানটা অনেকের তাদের মানে যেখান থেকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য ডায়াবেটিসের মানে সুগারটাকে সেলের মধ্যে ঢোকানোর জন্য যে হরমোন দরকার তার মানে ইনসুলিন যেখান থেকে আসে সেই যদি অংশটা অঙ্গটা নষ্ট হয়ে যাবে কোনো কারণে ইনসুলিন রিলিজ না হয় তাহলে তাদের ডায়াবেটিস ওয়ান টাইপ ওয়ান বলা যে কোনো বয়সে হতে পারে একদম জন্ম থেকেও হতে পারে তারপরেও যে কোনো বয়সে হতে পারে আর ডায়াবেটিস টুটা সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে হচ্ছে পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ এরকম বয়স হয়ে যায় পঁচিশ চল্লিশের দিকে সাধারণত হয় তার কারণ হচ্ছে কি ডায়াবেটিস টুটা আমি বলতে গেলে আমি বলবো যে অনেকে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেমন বলা হচ্ছে যে হেরিটেটি আসতে পারে হেরিটেটি একটা রিজন হতে পারে কিন্তু আমি প্রাধান্য দিব যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু কারণ হচ্ছে আমাদের ওভারলোড করার জন্য আমরা যে খাবারগুলো খাই যখন খাই আমরা কাজ করি কম বয়স বাড়ার সাথে একটা বাচ্চার হয় না কেন বাচ্চা সারাক্ষণ নাচা নাচে লাফালাফি করে সে যা করে অটোমেটিক সে বার্ন করে ফেলে একটা ইয়াং ছেলে পনেরো ষোলো বছর দৌড়াদৌড়ি করে না কিন্তু আমরা যারা একটু বয়স হয়ে যাই তখন আমাদের কি হয় আমাদের কাজগুলো থাকে না আর আমরা খেতে থাকি এই যে ওভারলোডে হতে মানে সুগারগুলো যখন যায় ঝোঁকতে থাকে তখনই ডায়াবেটিসটা হয় কিন্তু এটা আমাদের আমি বলবো আমাদের ইচ্ছাকৃত কিছু করা যদিও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না কিন্তু আল্লাহ তো বলছেন যে তুমি সাবধান হয়ে চাও তোমাকে দুটো পথই দেখিয়ে দিছি রাইট রং তুমি যেটা চাবে সেটা আমার হুকুমে হবে সুতরাং আমরা যখন আনলিমিটেড যে প্রেসক্রিপশন দেওয়া ওয়ান থার্ড খাও ওয়ান থার্ড খালি রাখো ওয়ান থার্ড বাতাসে পানি দিয়ে রাখো আমাদের বাতাসের বাতাসের জন্য রাখো এই যে প্রেসক্রিপশনটা আমরা যখন মানি না আমরা যখন বেশি বেশি খেতে শুরু করি এবং কোনো কাজ করি না বার্নও করি না মাঠে যারা কাজ করে তারা কি করে তারা তো কাজ অনেক খায় বোল ভরে ভাত খায় আবার কাজ করে বার্ন হয়ে যায় তাদের ব্যাপারে কিছু না কিন্তু আমরা যারা কাজ করে বার্ন এই সুগারগুলো যখন আমরা জমে থাকে বডিতে তখনই বাড়তি যখনই হয় তখন তখনই ডায়াবেটিস দেখা দেয় সুতরাং এটা আমাদের কৃতকর্মের ফল এটা কিন্তু আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে এটা আমাদের কিন্তু কোনো যাতে এই জায়গাটাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যদি এই জায়গাতে আমরা স্টপ করতে পারি একটু যদি বুঝে চলতে পারি সচেতন হয় তাহলে আমাদের পক্ষে কিন্তু ওই ডায়াবেটিস এইভাবে চলে আসবে না এটার জন্য দায়ী কিন্তু আমরা নিজেরাই জি আচ্ছা তারপরে আর কি বলুন ধন্যবাদ আপু দর্শক আপনারা প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন স্ক্রিনের নাম্বার আছে ফোন করতে পারেন আপনারা ধন্যবাদ আবার আলোচনা ফিরে আসছি আপু আরেকটা জিনিস যে আপনি বলতেছেন যে আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা ব্যান করতে হবে যে অনেক আছে যে ওরা বয়সে ওরা চলাফেরা করতে পারছে না তারা কি করবে এইটা কিন্তু জিনিসটা বলা ভুল আমি চলাফেরা করতে না আমরাই আলস অলস চূড়ান্ত অলস সত্যি কথা বলতে হলে আমি যদি একান্ত হাঁটার চেষ্টা করি দেখবেন এদেশের যারা যারা আছে হোয়াইট যারা আছে অন্যান্য তারা দেখবেন একদম বয়স্ক মানুষ তারা কিন্তু কাজ করে এখান থেকে এখানে নড়াচ করে শপিং করে বাইরে যায় কিন্তু আমরা আমাদেরকে অল অসুবিধা ছাড়া আমরা করতে চাই না এবং এটা না করার ফলে আমরা দিনে দিনে আরও মানে জড়ো হয়ে যায় আমরা পারি না ওকে ধরলাম পারলেন না আপনার পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা আপনি পারতেছেন না হাত পা তো নাড়তে পারেন হাত পা নাড়া এই যে এইভাবে নাড়া এই যেগুলো এক্সারসাইজ করা এগুলো তো করতে পারেন যত আপ
ফ্রিনেস টা আসবে বডির মধ্যে আপনি বেড হাঁটতে পারবেন উঠতে পারবেন যেতে পারবেন কিন্তু আমরা সেটা না করে আরো আমরা অলসে আমরা জড়িয়ে বসে থাকি তাহলে সেটার জন্য দায়ী কি হবে বলেন ডায়াবেটিস আমরা ভাবি যে ডাক্তারের কাছে যাব ওষুধ দিবে আমি ভালো হয়ে যাব ডাক্তার তো ওষুধ দিবে কিন্তু এই ওষুধের সাইড এফেক্টগুলো গুলো আপনি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন যে প্রত্যেকটা ওষুধের সাইড এফেক্ট আছে কিন্তু সেটা তো আমরা চিন্তা করতেছি না এভাবে তো ওষুধ খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না আমাদেরকে হ্যাঁ ওষুধ আমরা অবশ্যই নিব নিতে হবে কিছু কিছু জায়গায় না নিয়ে কোনো উপায় নেয় নিতে হবে কিন্তু তার সাথে অ্যাড করতে হবে কিছু যা আমাদের খাবার আমাদের লাইফস্টাইল আমাদের এগুলো চিন্তা করতে হবে ধন্যবাদ আপু আমরা এখন পরবর্তী কলে চলে যাব আসসালামু আলাইকুম शरीर पेटर मध्य हजम हारुगार तैरि है ग्लुकोज फर्मे सुगर टाइम ब्लाड एर मध्य जाए তো ব্লাডে যখন চলে যায় সেই ব্লাডে গিয়ে আবার সে তার কা ফাংশন হচ্ছে তার কাজটাই হচ্ছে আমাকে আমার শরীরের শক্তি যোগাবে এবং সে আমি যখন সেটা আমার সেলের মধ্যে ঢুকবে সেলের মধ্যে ঢোকার পরে সেখানে অক্সিজেন যাবে অক্সিজেন আর এই দুটো বার্ন করবে বার্ন করার পরে কি হবে একটা মানে গরম হবে হিট দিবে এবং এনার্জি দিবে হিট এনার্জি আর ওয়াটার আপনি যখন একটা কলার আসছে আমরা করিয়ে নেই জি বলেন আসসালামু আলাইকুম কলা ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম खाई डायरिया खेती तो इनहेलेन खाते विभिन्न जीवाणु शरीर मध्य ढुके हाथ पाटे काटे सबकि स्किन छिड़े जाए फेटे जाए तो खान फाक दिए इनफेक्शन हो जाए जो ढुके से प्रचुर परमाणे ओखने खबर पाए सूगार ये एक्सट्रा खबर पवर जो से खूब तरह मैं वंश बृद्धि करते चाहे खूब माल्टिप्लै खूब बसि बेसि करते थे जार जो है कि डायबिटीस हम अपनी जो एक काशी है से भलो है ना अपनार जो जर है भलो है ना अपनर जो हाथ पा काटे को काटाटी है से भलो है ना ये भलो ना हार कारण होने एत बेसि जान से माल्टिप्लै कर बाढ़े तक क्या होना आनी जत ही अन्टीबायोटिक दें अन्टीबायोटिक से प्रोडक्शन और बसि है ना सूतरा अवश्य अवश्य हमें करते हैं डायबिटीस कंट्रोल करते हैं बार डायबिटिस जो कंट्रोल करते एंटीबायोटिक दे दूटा एक साथ एंटीबायोटिक जीवाणु के मारे और डायबिटीस कंट्रोलर जो वंश बृद्धि है ना तेल ये एक कारण 
দুটা হচ্ছে দুইটাতে চিন্তা করেন শুধু যে তাই করে তা না ডায়াবেটিসটা এমন একটা রোগ প্রত্যেকটা সেলকে সে নষ্ট করতে চায় যেমন আমার নার্ভগুলো নষ্ট আমার চোখের নার্ভ নষ্ট করে আমি চোখ কতদিন পরে দেখা যায় ডায়াবেটিস তার তার চোখে দেখে না অন্ধ হয়ে যায় তাদের হার্টের মধ্যে ইনফ্লামেশন হয় হার্টের মধ্যে হার্ট ডিজিজ হয় হার্টের স্ট্রোক হয় হার্টের অ্যাটাক হয় তারপরে ধরেন পায়ের মধ্যে নিউরোপ্যাথি হয় পায়ের মধ্যে দেখবেন চাবা বে কামড়া বে জল বে কষ্ট ব্যথা নামনেস থাকবে এগুলো হয়ে যায় তো এই যে প্রত্যেকটা জিনিস খাবার মানে প্রত্যেকটা জিনিসেই এফেক্ট করে বডিতে কিডনি নষ্ট করে ফেলে তো কিডনি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি বাঁচবেন কি করে বলেন তো দেখি আপনি বাঁচবেন আমার প্রায়ই শুনি আমাদের রেনাল ফেলিয়ার কিডনি ফেলিয়ার কিন্তু তার এক ওয়ান অফ দ্য কজ হচ্ছে আপনার ডায়াবেটিস আছে এখানে ওয়ান অফ দ্য কজ ডায়াবেটিস তো এখন আমাদের লাংস লাংসের মধ্যে আপনার দেখবেন যে অ্যাজমা যাদের ডায়াবেটিস তাদের অ্যাজমা ভালো হচ্ছে না অ্যাজমা ভালো হচ্ছে না ইনফেকশানটা কমতেছে না তো এখন আমি যদি প্রত্যেকটা জিনিস আমি এভাবে চিন্তা করি তাহলে আমার ডায়াবেটিসটা অবশ্যই জন্য ডাক্তাররা বলেন এটা যেভাবে হোক কন্ট্রোল করতে হবে তো কন্ট্রোল কী দিয়ে করবেন কন্ট্রোল দিয়ে ওষুধ দিয়ে তো ওষুধ দিয়ে তো কন্ট্রোল করলাম কিন্তু ওষুধ কত নিব কত নিব কিন্তু আমরা কিন্তু এটাকে রিভার্সও করতে পারে যাদের ধরেন ডায়াবেটিস হয়নি এখনও পর্যন্ত তারা তো মানে জাস্ট ওই প্রেসক্রিপশন যে খাবার কম খাবো নিউট্রিশাস ফুড খাবো ভালো খাবার খাবো তৈ হালাল আন তৈবার ভালো খাবার খাবো নিউট্রিশ যে ফুডের মধ্যে ফুড ভ্যালু আছে ভিটামিন আছে শাক সবজি গ্রিন এগুলো বেশি করে খাবো ভাত সাদা জিনিসগুলো ভাত রুটি এগুলো কম করে খাবো কমে আমি বলছি না যে একদম খাওয়া বন্ধ করে দেন অল্প করে খান কমায় খান তাহলে দেখবেন এবং কমে পোষণটা যদি কম খান তাহলে দেখা যাবে মাছ মাংস খাবেন সেগুলো পোষণ বেশি না অতিরিক্ত না তাহলে দেখা যাবে যে আপনি ডায়াবেটিস অটোমেটিক তারা হচ্ছে না এক যাদের হয়ে গেছে তাদেরও তো সমস্যা যেমন হয়ে গেছে মনে করেন প্রি ডায়াবেটিক বা হয়ে গেছে তারাও কিন্তু আমরা রিভার্স করতে পারি আমরা যদি খুব বেশি শাক সবজি বেশি খাই ভাতের পরিমাণটা একদম কমিয়ে দেই তাহলে আমার ওষুধের পরিমাণটা কম লাগতেছে মনে করেন ট্যাবলেটটা আমার কম লাগতেছে বা ইনসুলিন কম লাগে তাহলে দেখা আস্তে আস্তে কিন্তু ওইটা রিগেইন করে আবার যে জায়গার থেকে ইনসুলিনটা জন্ম নেয় বের হয় সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি বলবো এটাকে অগ্নাশয় বলে এটাকে বাংলা যেটা অগ্নাশয় বলা হয় তো এখান থেকে যেটা বের হয় সে সেই জিনিসটা আবার কিন্তু রিভাইভ করতে পারে তো সুতরাং আমাদের উপর অনেক কিছুই ডিপেন্ড করে আমরা যদি চাই কিন্তু আমাদের একটু চোখ খুলে কান খুলে বুঝে মনটাকে শয়তান তো আমাদের অস্বসা দেবেই যে ওইটা খাবারের এত বাজারে যখন যাই দেখি বা কেউ ঘরে কারো ঘরে রান্না হয় তেল চকচক করতেছে সুন্দর রান্না মিষ্টি বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু জিনিস দেখে আমাদের মনটা অটোমেটিক ওদিকে চলে যায় আমরা ভাবি যে ওটাই তো খেতে হবে ওইটাই বোধে সবাই খাচ্ছে আমিও খাই কিন্তু আসলে কি তাই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি জানেন যে এগুলোর লিমিট ছাড়া খাওয়া যাবে না তিনিই বলছেন লিমিট করতে কিন্তু সেই প্রেসক্রিপশানটা আমরা দেদার বেমালুম ভুলেই গেছি যে আমাদের মনেই পড়ে না এগুলোর সম্বন্ধে আমাদের কোনো আলোচনাও হয় না চিন্তাও করি না আমরা শুধু দেখি কার বাড়িতে কতটুকু রান্না হচ্ছে আমার বাড়িতে কীভাবে রান্না হচ্ছে কারটা খুব বেশি বসলে পড়ে একটা আলোচনা মজার আলোচনা খুব স্বাদ হয়েছে খুব মজা হয়েছে আমি কিন্তু একটা হাদিসও এখনো পর্যন্ত পাইনি যে সবাই খাবার নিয়ে এত সমালোচনা করতে যে খাবার অনেক সুস্বাদু অনেক ভালো এরকম কোনো কিছু পাইনি ভালো খাবার কম পরিমাণে হবে এটাই এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এক্সাক্টলি তাই আমরা যেন মনে করি যে আমার মনে হয় সুখী হব বেশি যদি আমি যত বসে থাকতে পারি আমি যদি কাজ করি বাইরে দৌড়াদৌড়ি করি আমি আমার জীবনের সুখ নাই আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আমাকে অনেকেই বলতো মেয়েটার জীবনে কোনো সুখ নাই কই মোটা হলো না কিন্তু আমার পরিবারের সবাই মোটা বলবো তার কারণ তারা এগুলো কেয়ারই করে না কিন্তু আমি এটা কিন্তু আমি আমার প্রেসক্রিপশানটা মেনটেন করার জন্য যে খাওয়ার ব্যাপারে বা কাজ করার ব্যাপারে অ্যাক্টিভ থাকার ব্যাপারে আমি চিন্তা করি কারণ এটা তো আল্লাহ সুন্দরের প্রেসক্রিপশন আমাকে মানতেই হবে আমি যদি এটা মানি না তাহলে একে তো আল্লাহর হুকুম মানলাম না দ্বিতীয়ত আমার নিজেকে ধ্বংস করলাম কিন্তু এগুলো উত্তর কিন্তু আমাকে দিতে হবে কিন্তু কে আমাদের মাঠেও উত্তর দিতে হবে যে কিভাবে আমি আমাকে নিজেকে ধ্বংস করেছি আমাকে পাঠানো হয়েছিল কেন আর আমি করেছিটা কি একটা ছোট্ট একটা ভিডিওতে আমরা যাবো আবার পরে আমরা ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ একটা ভিডিওতে সময় দর্শক আমরা পরে ফিরে আসবো
আসসালামু আলাইকুম দর্শক আবার ফিরে আসলাম সিস্টারজি প্রোগ্রামে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর ফাতিমা খানম আর আমি আপনাদের সাথে আছি আমরা আজকে ডায়াবেটিস নিয়ে আলাপ করতেছি চলুন আমরা ডিসকাশনে আবার চলে যাই আসসালামু আলাইকুম আপু আমরা যে একটা আলাপ করতেছিলাম ডায়াবেটিস নিয়ে আর আপনি যে আলাপ করছিলেন যে ডায়াবেটিস এগুলা রিভার্স করা যায় হ্যাঁ এটা কি রকম রিভার্স করা যায় সবাই কি রিভার্স করতে পারবে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত জি আমি যেটা বলছিলাম রিভার্সের কথাটা বলছিলাম যে হ্যাঁ এখানে কিছু কথা আছে কত সবগুলি কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে রিভার্সেবল তা না কিছু কিছু অনেক পুরনো যেগুলো হয়ে গেছে অনেক হয়তো রিভার্স হবে না কিন্তু প্রথম দিকের যেগুলো সেগুলো কিন্তু রিভার্স করা যায় যাদের প্রথম হয়েছে বা ট্যাবলেটের মধ্যে আছে অনেক কিন্তু রিভার্স করা সম্ভব ইভেন ইনসুলিন যারা নেয় তাদের পক্ষেও সম্ভব এই যে রিভার্সের প্রশ্নটা আসলো যে আমরা করতে পারি বা প্রতিহত করতে পারে সেখানে কি করতে হবে আমাদের সিম্পল ভাষায় যদি আমি বলি কিছু টিপস আপনাকে আমি দিতে পারি এটা যে এইভাবে যদি করি সিম্পল আমাদের খাবারটা আছে খাবারটা যদি আমরা আমি আমি আমাদের দর্শকদের কথা বলতে চাই কারণ আমি যদি মেডিকেল টার্মে অনেক কথা যদি বলি সেগুলো ওনাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় বুঝতে পারবে না সিম্পল কথায় হচ্ছে ওনার যে খাবারটা খান তার থেকে একটু খাবারটা কম খাবেন একটু কমিয়ে দেবেন সেটা কমিয়ে দিবেন কি প্রথমে অল্প অল্প করে মানে ভাত যা খান এক মুঠ ভাত কমিয়ে ফেলেন রুটি খান তিনটার জায়গায় দুটো রুটি খান ব্রেড খান এক পিস খান এই যে একটু একটু করে কমিয়ে নেন যদি আর সেই জায়গাটা কাভার করবেন কি দিয়ে সেই জায়গাটা কাভার করেন ওনারা অন্য ধরনের খাবার যেমন প্রোটিন জাতীয় খাবার যেমন ডিমের ডিমের কুসুমটা বাদ দিয়ে সাদা অংশটা দিবেন একটা দুইটা তিনটা খান অসুবিধা নাই তিনটা ডিমের যদি আমি বয়ল করে সাদা অংশটা খানো অসুবিধা নেই সেটা কাভার করতে পারি মাংস যদি ফ্যাট ফ্রি হয় কারণ যেহেতু ডায়াবেটিসের সাথে কোলেস্ট্রল হাই থাকে ব্লাড প্রেশারও হাই থাকে সেই জন্য ফ্যাট ফ্রি যদি মাংস চিকেন বা যে কোনো মিট গরুর মাংস বাদ দিয়ে অন্য মিট যদি আমরা খাই সেটা কিছু অংশ খেতে পারি সাগরের মাছগুলো কিছু নিতে পারি তারপরে ডাল ডাল নিতে পারি ডাল ডাল খেতে পারেন সবজি নিতে পারি এবং ফ্রুটের মধ্যে বেশি করে খুব খেয়াল করে না অনেক যারা বয়স্ক মানুষ আছেন আমাদের মা খালারা যারা আছেন তারা শারীরিকভাবে বলেন ব্যথা জনিত আছে তারা কি করতে পারেন বিশেষ করে যে ব্লুবেরিটা চেরি চেরি তো সবসময় পাওয়া যায় না ব্লুবেরিটা কিন্তু অলমোস্ট অনেক সময় পাওয়া যায় যত বেরি জাতীয় আছে মানে জাম জাতীয় আমাদের সিম্পল কথায় আমাদের সাথে কালো জাম যেটা তো এখান তো ওগুলো পাওয়া যায় না যে বেরি আছে ব্ল্যাকবেরি আছে স্ট্রবেরি আছে এই যে বেরি জাতীয় এগুলো যদি কয়েকটা যদি খান তাহলে হবে কি ডায়াবেটিসের ভালো থাকবে ডায়াবেটিস এবং ভিটামিনটা ওনারা পাচ্ছেন ভিটামিন সিটা যাচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যাচ্ছে শরীরের মধ্যে অনেক অক্সিডেন্ট অক্সিডেশন হয় আমাদের মধ্যে হয়ে সেগুলো বার্ন করে আমি একটা কথা যদি অক্সিডেশনের কথা যদি আমি বলি দেখেন লোহার জিনিস লোহার লোহার মধ্যে যখন খোলা থাকে পেন্ট থাকে না সেই লোহার মধ্যে তাহলে লোহার মধ্যে যখন অক্সিজেন লেগে যায় তখন সেটা ক্ষয় হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে অক্সিডেশন বলে আসলে লোহাটা ক্ষয় হয়ে যায় তো ঠিক আছে আমি ধন্যবাদ রাখো আমরা একটা ঠিক আছে নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম খালা ওয়ালাইকুম আসসালাম তুল্লা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি একটু প্রশ্ন করতে আসছিলাম আপনার কাছে জি বলেন আপা আমার ইনশাআল্লাহ এই সপ্তাহে একটা দুটো বাইপাস সার্জারি হওয়ার কথা सार्जारि प्रश्न करते चाहिए এখন খাবার কি খাবেন সেটাই তো আপনার প্রশ্ন কি খাবেন এবং পরবর্তীতে হ্যাঁ এখন আমি বলছি আপনাকে আপনার বয়সটা কত আমি 44 প্লাস আচ্ছা অনেক ইয়াং অবস্থায় আপনার এগুলো হচ্ছে কি এই যে আপনার বাইপাস অপারেশনের জন্য যেটা তারা বলছে তার কারণ হচ্ছে আপনার খাওয়া দাওয়া গুলো আনকন্ট্রোলেবল হয়তো বা ছিল সেই জন্য এগুলো হয়েছে বেশি আমি মনে করি তবে এখন কথা হলো বাইপাস তো হয়ে গেল একবার ক্লিয়ার করে দেন তারপরে 
এখনো আপনাদের জানতে হবে যেদিন হবে আর কি মনে করে এখন তো ওরা অলরেডি ওষুধ দিয়ে রেখেছে আপনাকে হয়তো সেরকম নাই তো মানে হালকা খাবার খাবেন যেগুলো মানে ফ্যাট জাতীয় জিনিস খাবেন না কেন ব্লক করার কোনো দরকার নাই আর তারপরে বাইপাস হয়ে যাওয়ার পরে আপনি কিন্তু ফুল ডায়েট মেনটেন করতে হবে আপনাকে যদি আপনি না করে না আগের মতোই যদি আপনি সেই তেলের তরকারি খান আমাদের ভেজিটেবল অয়েল যেগুলো আছে তেলের তরকারি বাটার এগুলো ফ্যাট জাতীয় জিনিস মাংসের চর্বি এগুলো যদি আপনি খেতে থাকেন বাটার দিয়ে পরোটা দিয়ে এগুলো খান তাহলে হবে কি আবার সেই ব্লকেজ আসবে আবার সেই ব্লকেজ আসছে ব্লকেজ আসলে আবার হবে আবার কি আপনি বাইপাস করবেন এটা কিন্তু খুব খুব সাবধান আবার কি বাইপাস করা সম্ভব সুতরাং আপনাকে খুব সাবধান হতে হবে এক কথায় তেল বিশেষ করে আমি তেলের কথা বলবো যে আমরা ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে যে রান্না করি এটা একদম টোটালি বন্ধ করে দেয় একদম একদম সাফ নেচার সাফ নেচার কেন এটা ইনফ্লামেশন করবে আবার হার্টের ভেনের মধ্যে ইনফ্লামেশন করলে সেখানে আবার ব্লক হবে এটা ইনফ্লামেটারি তেল তো এটার পরিবর্তে আপনি যে তেল খাবেন সেটা হচ্ছে আপনি খাবেন এক্সট্রা ভার্জিন এক্সট্রা ভার্জিন যে হচ্ছে অলিভ অয়েল সেটা খাবেন এবং সেটা কুকিং অবস্থা না কুকিং করলে আবার সেটা নষ্ট হয়ে যায় সেটা আপনি রান্না করে শেষ করে উপরে ছিটিয়ে দিয়ে খাবেন আপনাকে তো বাঁচতে হবে তাই না এবং এটা প্রকৃত খাওয়া কিন্তু আমরা এমনভাবে একটা সিস্টেম করে নিয়েছি যে ওইভাবে যদি না খাই তেলকে বার্ন না করে তেলের মধ্যে ভেজে অনেক তেলের মধ্যে না ভেজে না খেলে আমাদের মুখে মজা লাগে না আমাদের স্বাদ লাগে না আমরা এটা করি এবং এটার পরিণতি দেখেন কীভাবে কোন দিকে যাচ্ছে তো ইনশাল্লাহ আপনি এইভাবে করেন ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আর নামাজের কথা আপনি বলছেন নামাজের ব্যাপারটা আমি এটা বলে ফেলি নামাজ যতক্ষণ আপনি হুশে হুস থাকবেন আপনার ততক্ষণ তার নামাজ সেটা কাজা করবেন হুস যখন আসবেন আপনি ইশারায় পড়বেন আপনার টাইম হবে টাইম যদি করতে পারেন ইশারায় করেন যদি না করতে পারেন সেইটা কাজার মধ্যে চলে যাবে আর যেটা যে আপনি টাইম করতে যখন পারবেন শুধু ইশারায় টাইম করে নেবেন আর ইশারা আপনার নামাজ ওই শোয়া অবস্থায় পড়তে কেন কয়েকদিন তো আপনি নড়তে পারবেন না একদিন দুই দিন তো আপনি নড়তে পারবেন কিছুক্ষণ তার তারপরে তো আপনাকে হাঁটাবে হাঁটতে দিবে ওরা ওরা কিন্তু একদিন পরে আপনাকে বলবে হাঁটো হাঁট হাঁটাবে কিন্তু আপনাকে আর লাইফস্টাইল মেনটেন করেন অনেক হাঁটবেন এক্সারসাইজগুলো করবেন হাঁটাটাই মেন এক্সারসাইজ অন্যান্য এক্সারসাইজ পারবেন না কারণ ওখানে কাটা ছেড়া আছে সুতরাং আপনি হাঁটবেন বেশি করে তাহলে ইনশাল্লাহ ঠিক থাকবে আর খাবারের পানি বেশি করে খাবেন লাইফটা রিল্যাক্স রাখবেন আপনি কখনোই মানে চিন্তা করবেন কারণ চিন্তা করলেই অনেক সমস্যার ইয়ে হয়ে সমস্যা হয় চিন্তা করলে বিভিন্ন ধরনের হরমোন রিলিজ হয় সেখান থেকে ডায়াবেটিস আছে সেখান থেকে হার্টের সমস্যা প্রত্যেকটা জিনিসই আছে শুধু রিল্যাক্স না তাও কল তো আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর পর তাও কল করবেন আর নিজেকে ইসলামিক মতে লাইফ মতে জীবনযাপন করবেন দেবেন সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ তালা ওকে ইনশাআল্লাহ আসসালাম ধন্যবাদ আপু আপনার প্রশ্নের জন্য এখন আমরা চলি আলোচনায় চলে যাই আপু একটা প্রশ্ন যে হাইটের সাথে আর ওয়েটের সাথে কি সম্পর্ক আছে ডায়াবেটিস অবশ্যই হাইট ওয়েট হাইটের সাথে তো ওয়েট অবশ্যই একজন মানুষের যদি পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হাইট হয় ধরেন তার হাইট ওয়েট কত হবে সিক্সটি কিলো ম্যাক্সিমাম আমরা তার বেশি ধরব না আর এখন যদি একটা মানুষ যদি পাঁচ ছয় ফুট লম্বা হয় তার তো ওয়েট আর বেশি হবে হ্যাঁ তো এটা অবশ্যই আছে কিন্তু কথা হলো আমরা যে ওজন মাফিক আমাদের হাইটের সাথে যে নর্মাল ওজন তার থেকে যদি বেশি হয় তাহলে আমরা সেটাকে অবিসিটি বলি এবং বোঝাই যায় তা কমরটা অনেক মোটা হয়ে যায় পেটটা মোটা হয়ে যাবে তো এগুলো তো বোঝা যায় যে এইগুলোর থেকে বাঁচতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই যেমন হাঁটতে হবে কায়িক শ্রম করতে হবে আপনার কাজ গার্ডেনে একটু যদি গার্ডেন থাকেন একটু খোঁড়াখুড়ি করেন কাজ করেন ঘরের কাজগুলো করেন তারপরে আমরা অনেক সময় সারাক্ষণ তো আমরা কাজ করি কত কাজ করছি সারা দিয়ে একদম বসার এটাকে শরীরে বার্ন করে না ক্যালোরি বার্ন করে না এগুলো হচ্ছে এইখান থেকে হাঁটতেছে সারাক্ষণ রান্না করছে সারাদিন এটা মুসতেছে ওটা করছে এগুলো কাজ বলে না কাজ বলবে আপনি জুড়ির জন্য হাঁটবেন দেখবেন না এখানে এই দেশের মানুষগুলো কী করে তারা জগিং করে তারা জগিং করে তারা হাঁটে দৌড়ায় হ্যাঁ দৌড়ায় সে জিমে যায় তো আমরা কো আমাদের জিম কোথায় আমাদের না জিম না জগিং না হাঁটা কিছুই নেই আমরা কিছুই করি না আগের দিনে মানুষের কিছু কোনো অসুস্থতাই ছিল না ঘাম ঝরাতে হবে হ্যাঁ ঘাম ঝরাতে হবে আপনি চিন্তা করেন আগের দিনে মানুষের খুব শুনেছেন দাদিদের নানিদের আমার তাদের কোনো ডায়াবেটিস ছিল তাদের ছিল তারা অনেক হাঁটতেন কাজ করতেন বাড়িতে অনেক কাজ ঢেঁকি ছাটা চাল তারপর হচ্ছে পুকুরে গিয়ে গুছল বাহিরে দৌড়াদৌড়ি সব কাজকর্ম তারা করতেন তাদের কোনো অসুস্থ নেই আপনি এখনও বর্তমানে গরিব মানুষের কোনো ডায়াবেটিস নাই কোনো হার্টের অসুখ নেই কোনো দিন শুনছেন কখনোই না এগুলো কাদের শুধু আমাদের জন্য যারা ধনী তাদের জন্য তারা বসে বসে আমরা ভাবছি খাচ্ছি আর ভাবতেছি আল্লাহ তো আমাদের দিয়েছেন আমাদের সুখ আছে আমরা
তো সুখটা কোথায় হলো সুখটা না তো এই জন্য আমাদেরকে লাইফস্টাইলটা অবশ্যই অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে যদি আমরা এটা করি খুব সিম্পল খুব সিম্পলভাবে আমাদেরকে মানে সুন্দর লাইফ মেনটেন করতে পারি এবং সুস্থতার সাথে আমরা চলতে পারি এবং আল্লাহর বিধান মানাও হয় যে জায়গায় সেই হিসাবে আমাদের লাইফটাও সুন্দর থাকে সব কাজগুলো হয় এবং ওই যে অসুখ বিসুখ নতুন নতুন অসুখে ডাকতেছি আমরা সেগুলোকে ডাকবো না এগুলোকে আমরা ডেকে ডেকে আনতেছি যে আসো আমার কাছে আসো আমি ডায়াবেটিস আমার কাছে আসো এগুলো ডাক করা যাবে না তো এটা আমরা খেয়াল করতে পারি তো আর ভালো করে যদি ঘুমান ঘুমটাও প্রয়োজন আছে রাইট টাইমে আমরা অনেকে আজকাল দেখা যায় ঘুমটা ঠিকভাবে করি অনেক লেটে ঘুমাই রাত বারোটা একটারকে আমরা ঘুমাই না এটা ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকি এটাও কিন্তু একটা কারণ কেন এই ঘুম না হওয়ার ফলে আমাদের ব্রেনের যে যেটা বলবো রিপেয়ার হয় রিপেয়ারটা হয় না রিপেয়ার না ওখানে ঘুমটা আপনি যতই সকালে ঘুমান যতই দিনের বেলা ঘুমান ওই রাতে বেলা যে ঘুমটা ডিপ স্লিপ যেটা বলে রাতে এগারোটা থেকে রাত দুটা পর্যন্ত যে ঘুমটা তখন একটা একটা রে ব্রেন থেকে রিলিজ হয় যেটা আপনার ব্রেনকে রিপেয়ার করতে সাহায্য নার্ভগুলোকে রিপেয়ার করতে সাহায্য করে সেগুলো করতে পারে না তো ওই তখন এগুলো হয় না পরে এগুলো তো হয় না কিন্তু আমরা সারাক্ষণ ঘুমালেও সেটা হয় না তো এই জিনিসগুলো আজকালকার একটা মানে আমরা দেখি তো আমাদের বাচ্চারা কি সারা রাত জেগে থাকে সারা রাত জেগে থাকে সকালে ঘুমায় একটা প্রশ্ন বাচ্চারা কি এইরকম খাবার খাওয়া নিয়ে ডায়াবেটিস জড়াতে পারে অবশ্যই এই যে বললো না বাচ্চারাই তো আস্তে আস্তে ওই যে খাচ্ছে দেখে না মোটা আমাদের মাদের একটা কে না একটা বাচ্চা যদি মোটা না দোষ না দোষ হয় আমরা বলি কি সে খুব হেলদি বাচ্চা আর যার মানে পাতলা বাচ্চাটা দৌড়াচ্ছে অ্যাক্টিভ তাকে ও খালি কল কমপ্লেন বাচ্চাটা শুখ শুখ না খায় না খায় আরে বাবা যতটুকু খাওয়া দেয় ততটুকু সে খাচ্ছে এবং ওটুকু দিয়ে সে চলতে পারছে কারণ এই যে না দোষ না দোষ করলে দেখতে তো সুন্দর লাগে কিন্তু এ কিন্তু ওই ডায়াবেটিসের ডেপো হচ্ছে ভবিষ্যতে কিন্তু ডায়াবেটিসকে সে ডেকে আনতেছে এটা মনে রাখবেন কিন্তু ভবিষ্যতে সে কিন্তু ওইদিকেই যাচ্ছে তার আর্থ্রাইটিস হচ্ছে শুধু না আর্থ্রাইটিসের সমস্যা আর একটা বড় সমস্যা সবাই আমরা আর্থ্রাইটিসে ব্যথা 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 বলি এখন যদি আমার ওয়েট থাকে আর্থ্রাইটিস আমার বডিতে লোড নিতে পারে না আমার হাড্ডি নরম আমার হাড্ডির এত শক্তি নেই লোড না তারপরে আবার ওভারলোড করছে তাহলে আমার ওইটাতে আর্থ্রাইটিস হবে ডায়াবেটিস থেকে একটা প্রশ্ন যে ডায়াবেটিস থেকে আর্থ্রাইটিস হতে পারে আর্থ্রাইটিসটা বলেন হ্যাঁ ডায়াবেটিস তাহলে তো আর্থ্রাইটিসকে আরও সু সুযোগ করে দেয় বেশি করে করার জন্য ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিস একটা জিনিস সে খাবার জোগাড় করে এক কথায় যত রোগের খাবার সে দেয় কেন ওখানে সুগার বেশি আসে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি তোমাকে খাবার সাপ্লাই দিচ্ছি তো যে যাইনি আসুক না তাকে আমি একটু ভালো করে আরও সাহায্য করি তো ওই যে সাহায্য করতেছে সাহায্য করার জন্যই আরও বাড়তেছে সেই জন্য ডায়াবেটিসটা প্রথমেই কন্ট্রোল করতে হবে এটাকে চেপে না ধরলে আপনার কোনো রোগী আপনি থেকে ভালো থাকতে পারবেন না সিম্পল কথায় এটাকে চেপে ধরতেই হবে এটা এইটাকে একদম মানে আপনার কন্ট্রোলে আনতে হবে এটা লাগাম ধরতেই হবে লাবাং ধরা খুব কঠিন নয় যদি বললাম না আমি একদম খুব সহজ টিপস একটু করে খাবার কমান তারপর আর একটু কমান এবং যারা ওষুধ খাচ্ছেন তাদেরকে বলো যখন খবর দেয় এটা আবার করে না খাবার কমিয়ে দিয়ে আবার ওষুধ খাবেন তাহলে হাইপোতে চলে যাবেন তাহলে ওষুধটা কমাতে হবে ওষুধটা কেন এটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হবে আপনি যদি খাবার কমিয়ে আর ওই যে ওষুধ খেয়ে ফেলেন বা এক সকালে আমি নাস্তা করলাম না ওষুধ খেয়ে ফেললাম তাহলে তো হাইপোতে চলে যাব এটা আবার ডেঞ্জারাস তাহলে আপনি যদি খাবার খান না ওষুধও খাবেন না হুট করে কমায় যেন হুট করে বন্ধ অনেকেই বলে আমার ডায়াবেটিস আমাকে বারবার খেতে এটা বাজে কথা আপনি ওষুধ খাচ্ছেন বলে বারবার খেতে কেন আপনি ওষুধ তো তিন বেলা দু বেলা খাচ্ছেন তো ওষুধ খেলেই তো ওই হাইপোতে চলে যাচ্ছেন ওই যে মাথা ঘুরে পড়ে যান আপনাকে খেতেই হয় আপনি ওষুধটা কমান না আপনি হাঁটেন ওষুধটা কমান খাবার খাবারটা একটু কমান তাহলে দেখবেন ওইটা একটা ব্যালেন্স হয়ে গেছে এবং ওটা রিজেনারেট করবে আস্তে আস্তে তো বারবার আপনি ব্লাড টেস্ট করবেন দেখবেন ব্যালেন্স করবেন আপনি চট করেই যে একটা কিছু করবেন তা না কিন্তু কমান প্রথম কথাই হচ্ছে আমাকে নির্ধারণ করতে হবে যে আমি এটা এটা থেকে বেরিয়ে কীভাবে আসবো এটা আমাকে ডিটারমিনেশন প্রথমে আসতে হবে এই ডিটারমিনেশন যদি আপনি ঢুকতে পারেন দেবেন আপনার মনোবলটা বেড়ে গেছে আপনার সাহসও বেড়ে গেছে ইন্সপায়ার্ড হয়ে গেছেন হ্যাঁ আমি তো পারবো আমি করতে পারবো কেন আপনার অনেক কিছু করতে পারবেন আর মনোবলটা যে ভেঙে ও আমি তো অসুস্থ আমার তো আর কিছু করার নাই আমি কি করব আমি তো পড়ে গেলাম তাহলে আপনার ডাউন ধন্যবাদ আসতেছে ওটা খুঁজে নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম কলা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি ডাক্তারুল্লাহকে মারতাম তাই যাম আমার আইজেলা 
হঠাৎ করে মার্চ রাত আমার অসুস্থ হইল তখন গেলাম ডাক্তার ডাক্তার দেবাইলাম আমি কফ করার সময় আমার চেষ্ট বাল লাগে খাইলে <laughs> 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 ব্লাড প্রেশার টা কত আছে আচ্ছা আমি আপনাকে বলি শুনে না আপনার আপনাকে বলি আপনি বেশি করে পানি খাবেন পানি কম থাকলে মাথা ঘুরে খারাপ লাগে পানি বেশি বেশি করে খাবেন একটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি আবার ব্লাড প্রেশার মাপার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবেন জিপির কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন ওনাকে বলবেন যে এরকম আমার মাথা ঘুরে হ্যাঁ মাথা ঘুরে আগে দেখতে হবে ব্লাড প্রেশারটা কতটুকু আছে আর ওষুধের ব্যাপারে আপনি এখানে কমাবে বাড়াবেন না ব্লাড প্রেশার ওষুধ নিয়ে ছিনিমি নিয়ে খেলবেন না এটা আপনাকে কমাতে হলে বাড়াতে হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে আপনাকে আপনি আবার যান ঠিক আছে ধন্যবাদ জি বেড়ে গেছে এখন বাড়তি আছে তাহলে আপনার তাকে তার ওষুধ বাড়িয়ে দিবে আপনি করে তার সাথে দেখা করেন আর পানি খানের মধ্যে আর ব্লাড প্রেশার যদি বাসায় আপনার মেশিন থাকে সেটা দিয়ে মাপেন যদি ব্লাড প্রেশার কম দেখেন আপনি পানির সাথে একটু সল্ট মিশিয়ে খাবেন তাহলে আপনার ব্লাড প্রেশারটা ঠিক থাকবে ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন এখন আমরা চলি আলোচনায় চলে যাই আপু আমরা এখন আলোচনায় ফিরে আসি যেটা আমরা আলাপ করতেছিলাম ডায়াবেটিসের ব্যাপারে যেগুলো বাচ্চাদের ব্যাপারে আমরা আলাপ করলাম আর খাওয়া দাওয়াটা কীরকম করব সেটা আমরা আলাপ করলাম আরেকটা জিনিস আমি প্রশ্ন করতে চাই যে ডায়াবেটিসের অ্যাথ্রাইটিস হয় হ্যাঁ সেটা অ্যাথ্রাইটিস বেড়ে যায় যার কারণে কোনটা ডায়াবেটিসের কারণে অ্যাথ্রাইটিসটা হতে থাকে সব কিছু বাড়ে সব কিছু হয় আচ্ছা এগুলো আমরা কীরকম এইসব থেকে কীরকম বেঁচে থাকবো অ্যাথ্রাইটিসটা আর্থাইটিস নিয়ে আমি আরেকদিন আলোচনা করবো এটা নিয়ে তবে এটুকু বলবো ডায়াবেটিসের সাথে সম্পর্ক যেটা আছে ডায়াবেটিস আমরা যে কন্ট্রোল করতে পারি সেটা একটা গুড সাইড আমার সেটা আমার কন্ট্রোল করবে আর দ্বিতীয়ত যে যে হাঁটার কথা বললাম মুভমেন্ট বডির মুভমেন্ট অফ জয়েন্টগুলো যদি আপনি মুভ করেন নাড়ান চড়ান তাহলে ওইটা মোবিলিটি থাকলে অটোমেটিক একটা কম থাকবে এখন যে মুভমেন্ট যদি আপনি কম করেন তাহলে ও আর্থাইটিস কোনো ওষুধে কাজ হবে না যত ওষুধই খান খাবেন না কাজ হবে না কারণ আপনার মুভমেন্ট হয় এই জন্য বলছিলাম যে কায়িক শ্রম বা হাঁটা বা এক্সারসাইজ করাটা খুবই প্রয়োজনীয় খুবই প্রয়োজনীয় এবং তাকে রিল্যাক্স থাকতে হবে চিন্তা টেনশন করা যাবে না কারণ টেনশন যদি আপনি বেশি করেন তাহলে হবে কি কোর্টিসোল একটা হরমোন আছে রিলিজ হয় যেটা করবে কি আপনার ডায়াবেটিসটা বাড়িয়ে দেবে অনেকেই দেখবেন খেয়াল করে দেখবেন যে সুস্থ কোনো প্রবলেম নাই তাদের হয়তো নর্মালি ছিল কিন্তু হঠাৎ করে তার ছেলে বিদেশ চলে যাচ্ছে মাকে ছেড়ে চলে যাবে মা মেয়ে চলে যাচ্ছে এখন সেই চিন্তা অস্থির মা তখন এই যে টেনশন তার বেড়ে গেছে হঠাৎ করে তার ব্লাড ডায়াবেটিসটা অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু তার কিন্তু আর কোনো রিজন নাই কিন্তু সে খেয়েছে বা এরকম কিছু না তো এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্টের কথা বলা হচ্ছে যে আমাকে আল্লাহ সুমানা বোঝে না অস্থায়ী নিবি সবরি অসলা মানে যত বিপদই আসুক তোমার সবর নামাজের সাথে ধৈর্য ধর ধৈর্য ধরন করো নামাজের সাথে চাও যে এই পয়েন্টটার থেকে যে আমি খেয়াল করি যে কোরআনটা কি সুন্দরভাবে মিল আমি আমি এখন যত রিসার্চ করি ততই দেখি গেছি জিনিসগুলো কত সুন্দর মিল 
যে এই যে কথাটা বলা হচ্ছে কারণ ওই যে কোটিসোল লেভেল বাড়বে আমি কিছুই খেলাম না কিন্তু আমার বাড়লো ডায়াবেটিস বাড়তেছে আমি আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল তো এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কিন্তু এইভাবে মানতে হবে করতে হবে তাহলে দেখা যাবে আমাদের একটা লাইফটা সুন্দর হবে এবং এটা করা মেনটেন করা যায় ডায়াবেটিস হলেই যে হয়ে গেছে আমি নাই আমি আর কি হলো কি হলো না এটাকে করা যায় ম্যানেজ করা যায় আপনাকে সেইভাবে নিয়ে চিন্তা করতে হবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে আপনি যে বাদাম আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি বাদামটা একটু সবাই একটু খাবেন বাদাম বাদামের যে ফ্যাট আছে এটা কিন্তু ভালো ফ্যাট এটা কিন্তু বডিকে মজবুত করে বোনকে মজবুত করে আপনার বডিকে ইমিউনিটি দান করে অনেক কিছু আছে গুড ফ্যাট এটা যে এখন এটা বাদাম তো বিভিন্ন রকম হ্যাঁ বিভিন্ন যে কোনো বাদামই হোক যে কোনো বাদামই ভালো অলমন্ড হতে পারে পিস্তাশি হতে পারে যে কোনো বাদাম যে কোনো বাদাম সে বাদাম যদি পাঁচটা সাতটা বাদাম যদি আপনার খান ইটস গুড এবং আর্থারের জন্য খুব ভালো যে জয়েন্টের জন্য খুবই ভালো এটা এই তো গেল আর কোনো প্রশ্ন আপনার আর যে আপনি যেটা বলছেন যে ডায়াবেটিস ম্যানেজ করার জন্য টার্গেট করতে হবে অবশ্যই টার্গেট করতে হবে আপনাকে টার্গেট করতে আমি প্রথমেই আমি আমি ডায়াবেটিস হতে চাই না আমি ডায়াবেটিক হতে চাই না সুতরাং আমি প্রথম থেকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আমি চিন্তা করতেছি হাঁটা চলার ব্যাপারটা কিন্তু ঘুমানোর ব্যাপারটা চিন্তা করতে রিল্যাক্স থাকার ব্যাপারটা চিন্তা করতেছি পানি খাওয়ার ব্যাপারটা চিন্তা করছি আমি এগুলো চিন্তা আমার ক্ষুদা লাগতে ক্ষুদা তো লাগবেই আমি যে একদম তা তো না আমার ক্ষুদা লাগবে আমি পানি খাবো বেশি করে বারবার পানি খাবো এটা আমাকে বডিকে ডিটক্সিফিকেশন করতেছে আমার বডির সমস্ত আবর্জনা করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নেয় আমি পানি কম খাচ্ছি ওদের খাবার খাচ্ছি বেশি তাহলে তো বললাম ভাত পেট ভরে ভাত থেকে ভাত খেলাম পানি খেলাম না পানি ওয়ান থার্ড পানি খেয়ে ফেলবো আমি পানি আমি একটা জিনিস খেয়াল করি যে এই চাইনিজ মানুষ যেন এদের কিন্তু অসুখ বেশি কম থাকে অনেক কম এবং এরা মোটা হয় না আপনি আমি দেখি নিয়ে নেয় তার কারণ ওরা প্রথমেই স্যুপ খায় স্যুপ খেয়ে পেটটা ভরে ফেলতো খিদা তো নষ্ট হয়ে গেল তার তারপরে সে খাবার খেলো তখন তার অটোমেটিক খাবারটা অটোমেটিক কম হয়ে গেলো পেট ভরে গেল খেল খেলো খেলো না এবং খাবারের সময় আমি আর একটা কথা বলি আপনি যদি খাবারটা যতটুকু অল্প করে খাবার নেবেন প্লেটে অনেকগুলো সালাদ বেশি করে নেবেন অনেকগুলো সবজি নেবেন ভাত বা রুটি কম করে নেবেন নিয়ে যদি আপনি অনেকক্ষণ বসে বসে চিবিয়ে 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 খান ধীরে ধীরে তাহলে হবে কি ওই যে আপনার খাবার যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন খাবার যে ইচ্ছা সেটা দূরবিত আপনি গপ গপ করে খেয়ে ফেলবেন এক থালা খেয়ে ফেলবেন পেট ভর আপনার খেতে ইচ্ছা করবে কিন্তু আপনি অল্প খাবার দিয়ে আপনি চিবিয়ে চিবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খান আপনার খাবার স্বাদটা মিটে যাবে শখটা মিটে যাবে আপনি অটোমেটিক কম খাবেন অটোমেটিক কম খাবেন এবং কয়েকদিন যখন আপনি এইভাবে করতে থাকবেন প্রথম দিন একটু একটু হয়তো অসুবিধা দুই তিন দিন পরে দেখবেন খাবার তেমন থাকে রুচি হবে না রোজা রাখলে কি হয় আমরা পানি না রোজা রাখি রোজা রাখি আরও হচ্ছে কি রোজা রাখবেন রোজা রাখাটা আমি বলবো যে আমাদের এই যে বললাম কমপ্লিট একটা প্রেসক্রিপশন দুদিন নাফল নামাজ রোজা সোমবার বৃহস্পতিবার আবার মাসে তিনটা তেরো চোদ্দ পনেরো এই যে নামাজ রোজাগুলো আছে বা মান্থলি রোজাগুলো আছে এগুলো কি কি মিন করে এগুলো এগুলো আল্লাহ সাল আমার দিয়েছেন কারণ আমাদের শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য অনেক ধন্যবাদ কিন্তু এটা শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য ঠিক আছে ধন্যবাদ আপু আপনার এই আলোচনার জন্য আর ধন্যবাদ আমরা এখানে সময় দেওয়ার জন্য আমরা এখন শেষ পর্যায়ে এসে পড়ছি আমরা আবার নেক্সট উইকের এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ